Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. So ang video po natin ngayon ay tungkol sa paggawa nitong napakagandang uh, bonnet na to. Ito po ay extra large or uh, para sa adult. Ito naman po ay uh, uh, medium to large ang size niya. So, ang, uh, itong dalawang ito, magkaiba sila ng ribbing. So, ito ay medyo wide. At saka half double crochet ang ginamit ko dito. Samantalang dito naman, ito ay medyo mas makitid siya. At saka single crochet lang ang ginamit ko. Nag-start na tayo. Okay, so mag-start po tayo sa paggawa ng slip knot. So, maglagay kayo ng, uh, magtira kayo ng mahabang end kasi gagamitin nyo yan mamaya pag join ng ribbing ninyo. And then, chain 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ang gagawin ko po yung ma makitid lang na ribbing. Kasi, hindi naman malamig sa Pilipinas. So, Maliit lang yung ribbing na gagamitin ko or gagawin ko. And then, sa second chain from the hook, so ito yung second chain from the hook. Again, hindi po ito binibilang na chain yung nasa hook. Ito first chain, second chain. So, we'll just use the back loop. Ito lang yung nakikita yung letter V na yan. So, dito lang tayo sa back loop. So, dahil nag-start tayo sa second chain, so, uh, ang uh, ini-expect natin ay meron kayong 5 single crochet. So, yan yung ating first row. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Pagdating dito sa last chain, or sa last stitch, mag-chain 1 tayo and then... We will turn our work. Again, single crochet on the back loop. So, dito medyo madali nyo na makita. Ito yung back loop. So, single crochet. So, tuloy-tuloy lang yung gawa. Pagdating dito po sa last chain, huwag nyo yung kakalimutan yan kasi madalas hindi siya masyadong makikita. So, akala natin ay nakalima na tayo. So, tips, bilangin po natin. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, chain 1, and turn your work. Tapos, gagawa tayo ng, dahil kids size ang gagawin natin, so gagawa tayo ng 62 uh, rows. So, 62 na ganito. So, again, yung sizes po, depende po yan sa size ng, ng yarn ninyo at saka sa hook na ginagamit ninyo. Kung mas malaki yung size ng yarn ninyo at mas malaki yung hook na ginagamit ninyo, mas malaki rin yung output ng inyong rim. Kung mas maliit, Yung mga gamit nyo, like yung yarn at saka yung hook, nyo na, i-expect nyo na mas maliit din yung magiging output ninyo. Ngayon, ang the best way para masigurado kung kakasya yan, ay sukatin na lang ninyo. Katulad ng mga unang video ko, sabi ko kung ginagawa nyo yan para sa uh, anak nyo, pamangkin nyo, o kung sinong gusto nyo pagbigyan na pwede nyo isukat habang ginagawa ninyo ay mas wise yun. Kasi, kita ninyo kung ano yung size na po pwede sa kanya. Okay, so tuloy-tuloy lang po kayo. Tuloy-tuloy lang din ako dito. Magkita po tayo sa pang 62 na row niya. So, nasa pang 62 na po ako ng row niya. So, ganito ang gagawin natin ngayon. Iko-connect natin siya dito sa 
kabila. So, mas maganda po na even number yung pagkakadikit nyo, ay pagkakagawa nyo ng row. Kasi, tingnan ninyo, e, e, didikit nyo siya mamaya ng ganun. Okay? So, parehas yung magiging um, parang pasigsag siya. So, pang 62 ko na ito, wag mo na, na, wag mo na tayong gumawa ng chain. So, iko-connect ko na siya dito. Through a slip stitch. Okay. And then, chain 1. So, dito, ang susunod natin gagawin ay single crochet pa rin. Pero, ang gagawin natin ay ganito. Then, single crochet. Dalawang single crochet na magkasunod. And then, sa third stitch, ay dalawang single crochet. Okay? So, single crochet first. On the, here. And then, single crochet. And then, two single crochet dito sa area na to. So, bawat row, meron tayong nilalagay na single crochet. Ang... Pagbibilang po ay 1, 1, 2. Para hindi kayo malito. So, 1 single crochet. 1 single crochet. Tapos dito ay, <coughs> excuse me, 2 single crochet. So, ganun lang po. Tuloy-tuloy lang. 1 single crochet. 1 single crochet. And then, 2. So, 1, 1, 2. Tandaan po. Tapos magkita tayo sa pinakadulo. Para mapakita ko sa inyo yung susunod natin na um, stitch. Okay? Tuloy-tuloy nyo lang po. So, nandito na ako sa aking last single crochet. So, ang gagawin ko, iko-connect ko sa dito sa first single crochet na ginawa natin kanina. Like that. And then, dahil gusto ko magpalit ng kulay para mas makita ninyo kung paano ginagawa. So, ang gagawin ko, hindi ko muna ikukompleto itong um, um, single crochet na ginawa ko. Kukuha muna ako ng bagong yarn. Ayan. Tapos, chain one. Tapos, higpitan itong isa. At pwede nyo nang ikat eto Okay. So ito ngayon yung ating um, susunod na stitch. So first, we will insert our hook on this first chain or yung pinagmulan niya, pinagmulan ng inyong connection. So you have two loops on your hook and then yarn over. And insert your hook on the next space or the next stitch. So insert and then pull up a loop. Now you have three loop, four loops on your hook. Then yarn over. Pull through three. Now you have two. Yarn over. Pull through two. And chain one. Okay. So, i-hide lang po natin itong mga ito sa likod para hindi naman masyadong kita. Okay, ulit natin. So, sa so next stitch, insert your hook, pull up a loop, now you have two, yarn over, insert on the next stitch, pull up a loop, now you have four, yarn over, pull through three, Yarn over, pull through two, and chain one. Okay. Isa pa, para makita ninyo yung, yung, yung pinaka-design niya. So, ituloy nyo lang po.
Don't forget the last chain. Kasi mahirapan kayo pag wala yung itong sa gitna na to. So again. Three, two, one. Three, two, one. So magkita po tayo pagdating dito sa uh, dulo para ipakita po sa inyo kung paano ko din join nang hindi napapansin yung connection. Yung connection point niya. So, wait lang po. Tingnan ninyo ito. Ito ay factory defect. So, ang papakita ko sa inyo kung paano magdugtong nang hindi siya masyadong malaki. Ito yung isang klase ng pagdugtong na usually ginagawa natin, di ba? Ginaganon lang natin. Tinatali natin sila ng dalawa. Matibay naman siya, actually. Kaya lang, tinanin niyo yung pag kinat ko na. So, masyadong, oops, So, i-cut natin. Ayan. So, malaki masyado yung kanyang pinagbuhulan or may tendency pa na matanggal siya. So, ganito yung ginagawa ko. Ito yung kabilang dulo. Ganyan siya, ba? Diba? Pagtabihin nyo, tapos yung dulo, itali nyo sa isa. Pagbuhulin yung bawat dulo, na nasa gitna yung, yung uh, isang yard na idudugtong nyo. So, itatali nyo siya both, both ends, tapos hilahin ninyo. So, ito, mas secure siya. Mas, mas hindi madaling matanggal. At hindi siya masyadong kita. Okay? So, dito na po ako sa last uh, cluster na gagawin ko. So, to join, ang gagawin ko, ito yung pinakapuno ng ating uh, una, yung ating chain dito. Iko-connect ko siya doon. Using a slip stitch. Okay. So, chain 1. So, dito, dito po tayo ngayon sa pangalawang row natin. So, insert ko yung hook ko dito sa first section. Tapos kuha. And yarn over. And then insert your hook on the next section. Now you have four. Pull through three. Pull through two. And one. And then dito sa second. So, ganun lang po. Tuloy-tuloy lang. At magkita tayo dito para papakita ko ulit sa inyo kung paano ko gino-join. At paano ako nagsa-start ng first cluster ko. Kasi medyo mahirap siya dahil wala siyang eh, etong pagitan. Wala siya sa first um, cluster. So, dito na po ako sa pinaka-last. Gagawa pa ako ng isa. Isang cluster na ganito. 
na kalinya niya. So, dahil wala dito yung pinaka-division niya, ginagawa ko lang ay ganito. Tapos, insert ng hook dito sa pagitan niya, o sa pinakataas nung cluster na ginawa natin. So, just the same. Nung iba, four loops, tapos three, two, one. Tapos, connect dito sa una. Sa chain na ginawa natin. Through a slip stitch. So, kung titingnan ninyo ay parehas, mag, may ka-partner na siya. So, pare-parehas na yung bilang nila. So, tuloy nyo lang po, gawa po kayo ng 20 rows pataas. So, dito na naman po ako sa pinakalast. Kung papansin ninyo ay... Um, paurong ng paurong yung pinakalast ko. So, instead na nandito ay pag ganun siya ng pag -ganun. So, okay lang yun. And then, dito, wala na naman siyang division dito. So, ang gagawin ko lang ay ganun ulit. Tapos, dito ko siya ipapasok. Kasi makikita naman natin na merong parang Oops. Mayroong naghiwalay na kaunti. So, pwede na natin gamitin yun. And then, insert dito sa first chain natin. Okay? So, yun. And magkita tayo kapag may nagawa na kayong 20 rows. So, gagawin ko rin itong project ko na to. Kasi pagdating sa pinakadulo, pag magde-decrease na tayo, papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa ito. O, oh, ba Maganda siya. At saka yung gusto ko sa style na to, Marami siyang butas-butas so hindi siya masyadong mainit. So, tuloy nyo lang po at magkita tayo sa pinakadulo pag patapos na tayo. Pag naka 20 stitches at uh, 20 rows na kayo, I mean. So, ayan po, meron na akong 20 rows. 20 rows mula dito. So, magsa-start na tayo mag-decrease para isara natin yung pinaka sa bandang ulo niya o sa bandang uh, dito sa top. So, ganito po yung gagawin natin. So, mag-chain 1 po tayo. At ang gagamitin po nating stitch ngayon ay single crochet. So, kung nakita natin ito yung may mga sections tayo dyan. Yan yung mga sections na yan. Yan yung papasukan natin. Sa so, bawat isang section, isang single crochet. Yan lang po. Single crochet. So, palibot po yon Hanggang sa makarating tayo dito sa last. So, magkita po tayo pagka nandito na kayo sa last... Uh, single crochet natin. So, dito na po ako sa pinaka last uh, cluster ko. So, single crochet, tapos doon yung may pinaka parang maliit na division siya or section. Insert ko na lang dyan yung hook ko. And then, mula doon sa first single crochet natin, ko connect natin through a slip stitch. And then, chain 1. So, dito sa susunod na row, magsa-start yung decrease natin. Kasi ito na yung itsura niya, oh. So, kailangan na nating paliitin. So, ganito yung gagawin natin. Mula dito sa first stitch na to, magsi-single crochet tayo. And then, single crochet ulit sa second stitch. 
And then, single crochet decrease sa third and fourth. So, ganito po yun. Insert doon sa third. Insert doon sa fourth. Tapos, pull through two, three. And then, single crochet ulit. Single crochet. And then, decrease. Single crochet or sing, single crochet decrease. So, again, one single crochet, one single crochet, and one single crochet decrease. So, paulit-ulit lang po yun hanggang sa maka, makarating tayo dito. So, magkita tayo. So, dito na ako sa pinaka last two ko. So, dahil nag-start ako ng uh, single crochet, ng one single crochet dito, so mag end ako ng one single crochet decrease. So, one, two, and then single crochet. And then, iko-connect ko siya dito. Sa unang single crochet ko. Through a slip stitch, and then chain one. And then, magsa-start ulit tayo ng one single crochet, one single crochet, and one single crochet decrease. So, ganito ulit. One single crochet, one single crochet, and then decrease. So, uulitin po natin itong ganitong stitch ng 6 rows. 6 to 7 rows. So, tingnan natin kung enough na ba, kung maliit na masyado yung buta sa pinakataas. Pagdating ng ika-7 niya. So, kung nalilito kayo, kung saan kayo nag-start, pwede nyo namang lagyan ng stitch marker. Kung may stitch marker kayo. So, tuloy-tuloy lang po tayo. Magkita tayo pagdating sa ika-7 row nitong uh, single crochet, single crochet, and single crochet decrease. So, nasa 6 the round na po ako nitong uh, uh, single crochet decrease natin. So, kung papansin niyo pahigpit na siya ng pahigpit. So, hindi ko na lang siya hindi ko na siya hinihila na masyado dito para ha, hindi masyadong mahirap at saka hindi mabamat yung ating yarn. At saka magkakaroon kayo ng magandang korte ng pinakatap. And then, ikukunek ko na siya. So, let's see. So, kung ganyan kalaki yung inyong uh, natitirang hole, so, nasa sa inyo lang po yan. Kung gusto nyo pang dumagdag ng isang linya, Ang magiging result po kung magdadagdag pa kayo ng isang linya, ay eh mas mahaba yung, yung pinaka-bilog o eh pinaka-dulo ninyo. Kasi kung hindi na ako magdadagdag, magiging ganito siya. So tingnan po ninyo kung maganda na siyang tingnan. Kasi pwede nyong lagyan ng pompom o pwede isara nyo lang ng katulad nito. Kasi ito ay pang lalaki ang pagkakagawa ko. So, parang hindi masyadong maganda. Lalagyan ko siya ng pompom. ba? So, ito pang lalaki rin pero pang bata. So, I think uh, para sa project na to, enough na tong uh, opening na to. So, ang gagawin ko ngayon, ikakat ko na siya. Mag ano po kayo, magbigay uh, kayo ng allowance na ng yarn tapos pwede ko na tong i-fasten off tapos ang gagawin ko po gagamitin ko na aking yarn needle and then Papasok ko dito yung needle. 
Iko-close na natin ito. So, ipapasok ko siya dito. Dito sa pinakauna. Tapos, lusot dito. And then, dito ulit. So, kung gusto niyo pong lagyan to ng pompom, uh, kailangan niyo lang uh, bigyan ng kaunting allowance. Allowance dito sa gitna. Yung paglalagyan ng tali ng inyong pompom. So, yun. And then, isasara nyo ng ganun. Dahil gusto ko siyang maging maayos ang pagsara, ang gagawin ko, ipapasok ko yung needle sa gitna. Tapos, babalik na rin ko yung hot ko. Yun. Tapos, ipapasok nyo siya. Pasok nyo lang siya kahit saan para lang mailak ninyo yung inyong sombrero o yung inyong bonnet. So, kayo nang bahala kung gusto nyo itali ng mga ilang beses, nasa sa inyo po yan. Make sure lang na walang masyadong nakikita pag pinagbuhol-buhol ninyo yung inyong yarn or pag nilak ninyo. So, katulad nito, contento na ako doon sa paglak ko sa aking project. So, ibubuhol ko na siya ng ganun. And, pwede ko nang i-cut. So, and then, next na natin isasara itong pinakadulo niya sa pinaka-ribbing niya. O yung rim. Oops. So, dahil gusto natin na maging ganun yung itsura niya, katulad nung kanina. Sinabi ko, in-explain ko na zigzag yung itsura niya. Pwede rin nating balik ta rin para makita ninyo kung ano yung magiging kalalabasan niya. So, stitch to stitch. Para magpantay sila. So, make sure na madaanan nyo yung bawat stitch. Dalawa dito sa kabila. Dalawa rin dito sa kabila. See? Let's see, how does it looks? Hindi masyadong magandang tingnan pero hindi naman masyadong kita dahil dark yung color ng ating yarn. So ilalock ko na siya ng ganun. So kung satisfied na kayo sa lock, pwede nyo nang i-cut pero kung hindi pa, pwede nyo pa rin i- Pasok yung inyong karayom dito sa kalagitnaan para sure kayo na hindi siya agad-agad matatanggal kapag nilabhan or 
um, ini stretch so okay na ako dito so yan na po ang ating finished product ng tinatawag nating bonnet bini or hot hat pambata so sana po makagawa kayo ng sa inyo kasi madali lang siya actually tsaka nakaka nakakatuwa mabilis siyang gawin as in mm. ganda diba so salamat po sa panonood pa like naman po at pa subscribe kung hindi pa kayo nakakapag subscribe at uh, pwede rin kayong uh, maglagay ng comment sa comment section para malaman ko kung ano yun yung salubin sa video na to maraming salamat po at ingat po tayong lagi God bless.